నమస్తే షణ్ముక్ జశ్వంత్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నారని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దాంతోపాటు బిగ్ బాస్లో కూడా మనం చూస్తే రన్నర్గా రాణించగలిగిన వ్యక్తి కొన్ని లక్షల మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఒక పర్సన్ ఇవాళ మనం ఒక గంజాయి కేసులో ఇరుక్కున్నాడని మనం వింటూ ఉన్నాము వాస్తవ కోణాలు చూస్తే డాక్టర్ మౌనిక అనే అమ్మాయి వాళ్ళ అన్నతో వివాహానికి ఆల్రెడీ అనుకున్నాము వివాహం నన్ను పక్కకు తప్పించి ఇంకొక అమ్మాయితో మ్యారిటల్ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అవ్వబోతున్న ప్రాసెస్లో నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది నాకు షణ్ముఖ్ జశ్వంత్ ద్వారానే పరిచయము అండ్ వీరిద్దరూ పదేళ్ళ నుంచి ఇంటి కోడలుగా చేసుకుంటానని మాట ఇచ్చి నన్ను పక్కకు పంపించేశారు అన్న కోణంలో నానక్రామ్ కూడా పోలీసులను ఆశ్రయించి అక్కడ కేసు ఫైల్ చేసినట్టుగా మనం వార్తలు వింటూ ఉన్నాం ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటి బజార్ పాలైంది అన్న దాని మీద ఎక్కువ ఆలోచిద్దాం మెడికల్ స్టూడెంట్ డాక్టర్ అండ్ పరిచయం కూడా నాకు షణ్ముక్ త్వరనే పరిచయం అని చెప్తుంది పరిచయం అని చెప్తుంది దట్ ఈస్ ఎజ్యూమ్ దట్ ఈస్ ఎ ట్రూత్ ఫస్ట్ కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఒకసారి మీడియా లాస్ రా వెంటనే చూసిన తర్వాత మౌనిక ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఏంటంటే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పేసి నేను రెడీ అయి నిశ్చ మీన్ ఇంకా రెడీ అయి మ్యారేజ్కి ఎప్పుడు వివాహం జరుగుతుందా అని చెప్పి ఎదురు చూసిన సమయంలో వేరే అతన్ని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు సంపత్తి నేను రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకున్నాను అందుకని ఇట్స్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ చీటింగ్ అని చెప్పేసి అదే నోషన్లో నేను అనుకున్నా కానీ తర్వాత మొన్న కొద్ది ఆవిడ కంప్లైంట్ రాసి రిటర్న్గా రాసి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ వెరిఫై చేసుకుంటే అంటే ఒక పార్ట్లోకి వెళ్తున్నా మనం దాంట్లో ఏముందంటే తను నన్ను సెక్షువల్గా ఎక్కువ యూజ్ చేసుకున్నాడు యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్టేజ్లో నన్ను మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అని చెప్పేసి ప్రలోభ పెట్టాడు మేము మ్యారేజ్ అరేంజ్మెంట్స్ చూసుకున్నట్టు సమయంలో నన్ను అవాయిడ్ చేసి వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉన్నది ఒకసారి నేను ప్రెగ్నెంట్ అయితే గర్భాన్ని కూడా విచ్చిన చేయించాడు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి అంటే సిరియాటిక్గా తీసుకెళ్తే ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ అండ్ దిస్ అబార్టింగ్ వితౌట్ ద కన్సర్న్ ఆర్ విత్ కన్సర్న్ ఏదైతే ఇవన్నీ కూడా సిరియాటంగా ఆ అమ్మాయికి జరుగుతున్న అన్యాయాలు రిజంబుల్ అవుతానే ఉన్నాయి ఈ అన్నిటినీ కూడా భరించడానికి రెడీగానే ఉంది సెక్షువల్గా అమ్మాయి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ప్రెగ్నెన్సీ తెచ్చుకుని ప్రెగ్నెన్సీ డిశ్చార్జ్ చేయించుకుంటానికి ఆ అమ్మాయి మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అన్న ఉద్దేశాన్ని వ్యక్తం చేసింది ఆ కోణంలో ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ వెరిఫై చేసుకుని అసలు ఇంతకీ నీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి షణ్ముఖ్ ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు అని వెరిఫై చేసుకుంటా అంటే పోలీసు వాళ్ళకి అతను క్యానబీ తీసుకుంటా రెడ్ హ్యాండ్గా ఇంట్లో దొరికి పట్టుబడ్డాడు అంటే ఒకటి ఈ ఏదో అమ్మాయి చెప్పింది తప్పు అనుకుని ఫస్ట్ టైం బీయింగ్ అనుకుందాం మనం అనుకుంటే కనుక వీళ్ళు క్యానబీ తోటి దొరకడుగా వ్యక్తి ఎక్కడో ఏదో షూట్లోనో లేకపోతే ఎక్కడో రెస్ట్ తీసుకుంటా ఎక్కడో ఉంటాడు క్యానబీ తీసుకుంటా ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి చెప్పాలి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఒక ప్రభుత్వం ఫస్ట్ రోజునే ఇచ్చినటువంటి డిక్లరేషన్ ఏంటంటే ఈ స్టేట్ని ఎటువంటి మాదక ద్రవ్యాలు లేని రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతాము ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ప్రభుత్వంలో మేము కోర్టులో రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో విపరీతమైనటువంటి డ్రగ్ కేసెస్ పెరిగిపోయినాయి అంతకుముందు ఉండే ఎవరో ఆఫ్రికన్స్ ఎవరో తీసుకొచ్చేవారు లేకపోతే రేర్గా ఉండేది ఈ బిగ్ బాస్ షోలోనే ఒక ఒక టైంలో షోలోంచి ముగ్గురు బయట తీసుకొచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి మళ్ళీ లోపల పంపించాల్సి వచ్చింది అంటే ఒక సెలబ్రిటీస్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కెనబీ తీసుకుంటాము అన్నది ఒక ప్యాషన్ కింద లేకపోతే ఒక ఎడిక్షన్ కింద స్టార్ట్ అయిపోయింది కెనబీయే కాదు ఇంకా కాస్టివ్ డ్రగ్స్ కూడా తీసుకుంటా వాళ్ళు దొరికిపోవటం ఇవన్నీ కూడా సర్వసాధారణం అయిపోయింది అనమాట అంటే సాధారణమైన వ్యక్తికి ఒక ఒక రాంగ్ మెసేజ్ కూడా చాలా వరకు లాస్ట్ గవర్నెన్స్లో నేను వెరిఫై చేసింది ఏంటంటే సాధారణమైన వ్యక్తి తీసుకుంటే పెద్ద శిక్ష సెలబ్రిటీ తీసుకుంటే దొడిదారి నుంచి బయటకు వచ్చేయటం ఇది ఉండకూడదు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ మంచి నిర్ణయం అయితే తీసుకుంది అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డీజీపీ చాలా ప్రతి మీటింగ్లోనూ ఆయన ప్రతి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఆయన
ఎవరైనా సరే డ్రగ్స్ తోటి దొరికితే మాత్రం ఐ విల్ నాట్ స్పేర్ దెమ్ నేను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితి స్పేర్ చేయను యాక్ట్ వచ్చేసరికి ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్ యాక్ట్ వచ్చేసరికి సెక్షన్ ట్వంటీ చెప్తుంది టెన్ ఇయర్స్ ఇంప్రిజ్మెంట్ ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు కదా టెన్ ఇయర్స్ కన్జ్యూమ్ చేసేవాడికి త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చింది అంటే టెన్ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉండేటువంటి సెక్షన్ ని వీళ్ళు చాలా అవలీలుగా దాన్ని బేకాదర్ చేస్తున్నారు సెలబ్రిటీస్ మళ్ళీ ప్రతిసారి ఎక్కడైనా ఒక రాకెట్ దొరికిందంటే ఒక సెలబ్రిటీ మొన్న ఈ మధ్యన ఒక వెటర్న్ హీరో వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరో అక్కడి నుంచి గోవా నుంచి తీసుకొస్తే దొరికిపోయింది ఏదో లింక్లో ఒక సెలబ్రిటీ తోటి లింక్ ఉంటుంది వీళ్ళకి అంటే సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఈ డ్రగ్ ఎడిట్స్ ఎవరైనా తీ ఎడిక్ట్స్ తీసుకున్నా సరే ఆ పర్సంటేజ్ కన్నా ఈ మధ్య సెలబ్రిటీ తీసుకునేది ఎక్కువ పర్సంటేజ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది అన్ఎక్స్క్యూజబుల్ ఎవరైనా సరే అన్ఎక్స్క్యూజబుల్ ఈ పరిస్థితిలో ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిన లీడ్ అయినా కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు చేసినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్లో వీళ్ళు దొరికినా సరే కావచ్చు ఇప్పుడు త్రీ యాంగిల్స్ నుంచి ఫోర్త్ యాంగిల్లోకి వెళ్ళిపోయింది కేసు ఒకటి ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి జరిగిన అన్యాయం రేప్ కేసు లేకపోతే కంటిన్యూస్గా సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ విత్ ఫాల్స్ ప్రామిసెస్ కావచ్చు అది రేప్ కింద వస్తుంది అండ్ పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పేసి ప్రెగ్నెన్సీ అయితే డిశ్చార్జ్ చేయించడం వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాం అనేది ఒక కోణంలోకి వెళ్ళిపోతే సంపత్ విషయానికి వచ్చేసరికి సంపత్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్న రూమ్లో చాలా ఎక్కువ మోతాదులు డ్రగ్స్ దొరికినాయి అని చెప్పేసేసి చెప్పడం ఆ డ్రగ్స్ అనేది వీళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటా తను దొరికిపోవడం రెడ్ హ్యాండ్గా దొరికిపోవటం ఇదంతా ఏంటంటే దే ఆర్ మామూలుగా ఈ సెలబ్రిటీ అంతా పక్కన పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కొంచెం విషయం దే ఆర్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ వీళ్ళు ప్రజా వ్యతిరేక పనులు చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తులు అతనికి స్టార్డమ్ ఉంది మంచి స్టార్డమ్ ఉంది అతనికి ఇప్పుడు అతను వెబ్ సిరీస్ ఏవో వస్తున్నాయి యూట్యూబ్లో ఉండేటువంటి సిరీస్లు వస్తున్నాయి అతనికి మంచి ప్రామినెన్స్ రోలే ఉంది బిగ్ బాస్లో రన్నర్కి వెళ్ళటం అంటే అంత ఈజీ కాదు ఆ షో నేను కూడా ఫాలో అయ్యాను చాలా చిన్న లో నుంచి ఒక్కసారి దీనికి వెళ్ళారు ఈవెన్ అతనికి మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్న వ్యక్తి ఒక చెరిష్మా గల వ్యక్తి చెరిష్మా గల వ్యక్తి ప్రతిసారి జనాలు పబ్లిక్ మోసపోయేది ఏంటంటే చెరిష్మా గల వ్యక్తి చెరిష్మాకే పనికి వస్తాడు అతను ఒరిజినల్ చెరిష్మా అనేది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ఫేస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అతనికి చెరిష్మా లేదు అన్నది ఇంకొకసారి బయటపడినట్టు అయింది ఆ అమ్మాయికి జరిగిన అన్యాయంలో షణ్ముఖ్ అమ్మాయి అతని బ్రదర్ని పరిచయం చేయటం పరిచయం చేసిన తర్వాత సెలబ్రిటీస్ దగ్గర జనరల్గా వీళ్ళు క్రా క్రేజ్ అయ్యి వాళ్ళతో ఎక్కువ మూవ్ అవుతూ ఉంటే పార్టీస్ తీసుకెళ్ళి పరిచయాలు చేయటం తర్వాత ఇగో మా బ్రదర్ పే చేసుకుంటాడు ఇక ఈ అమ్మాయి అని చెప్పి మోసం చేయటం ఖచ్చితంగా ఆ అమ్మాయి తీసుకున్న డిసిషన్ ఆ అమ్మాయి లైమ్ లైట్లోకి వచ్చింది కానీ అనేక మంది లైమ్ లైట్లోకి రాకుండా ఆరిపోయే దీపాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సెలబ్రిటీ అని చెప్పేసి క్రావ్ అయ్యి అతని దగ్గరికి వెళ్తే అతను ఏమో మళ్ళీ అమ్మాయి కాదు ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందాం అంటే వీళ్ళు ఆడవాళ్ళ జీవితాలు అంటే చాలా ఈజీ క్యాజువల్ అయిపోయారు వీళ్ళకి క్యాజువల్గా ఆడుకోవచ్చు ఆడవాళ్ళతోటి ఆడవాళ్ళతోటి ఏం చేసినా సరే వాళ్ళు గట్టిగా అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అంతే కదా ఉషా నేను ఇంకో పెళ్లి చేసేసుకుంటానికి వెళ్ళిపోయాడు అతను అంటే ఈ అమ్మాయికి నువ్వు మ్యారేజ్ రెడీగా ఉండు ఉండి చెప్పేసి ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఈ అమ్మాయి ఏం చేయదు అనే కదా ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందే అని చెప్పి అంటే ఈ అమ్మాయిలో ఏమి చేయదు అనేటువంటి ఒక దృక్పథాన్ని ఏదో చూసి ఉంటాడు అతను చూసిన తర్వాత ఈ అమ్మాయిని వదిలించుకుని ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాం డెఫినెట్లీ బోత్ ఆర్ ఆన్సరబుల్ షణ్ముక్ ఆన్సరబుల్ ఉంటాడు వాళ్ళ బ్రదర్ సంపత్ ఇద్దరు ఆన్సరబుల్ ఉంటారు పరిచయం చేసినప్పుడు బ్రదర్కి పోనీ ఒక ఫ్రెండ్ చేసి పరిచయం చేస్తే అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ కాదు పరిచయం చేస్తుంది వాళ్ళ బ్రదర్కి ఓన్ బ్రదర్కి పరిచయం చేశాడు ఓన్ బ్రదర్ పెళ్లి పరిచయం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా సెకండ్ మ్యారేజ్లో కూడా తన ప్రోత్సాహంగా ప్రోత్బలం ఉండి ఉంటుంది లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చుని డ్రగ్స్ తీసుకోవడు కదా కూర్చుని అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే అమ్మాయి చాలా క్లియర్గా అక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఏదైతే నానక్రామ కూడా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేసే ప్రాసెస్లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు పరిశ్రమ పరిశ్రమని ఫస్ట్ అవకాశాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఫ్రెండ్షిప్ చేశారని ఆ తర్వాత వాళ్ళ అన్న పరిచయం అయ్యాడని పెళ్లి చేసుకుంటానన్నారని ఆ తర్వాత ఫామ్ హౌస్కి తీసుకెళ్లారని నా దగ్గర అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయని తను చెప్పడం జరుగుతుంది అబార్డ్ కూడా అయిపోయింది బట్ నేను అవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసి ముందుకు రావడానికి కారణం పెళ్లి చేసుకుంటారన్న హోప్ నాకు
and aborting, forceful aborting, or inter, uh, uh, institute, non, non, non verification and getting aborted. Each section so that look at a 10 years imprisonment on the 376. 376 okay. not easy to get 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 easy and uh, for cheating lo kuda cheat chesi uh, sexual intercourse cheyatam meeku characters isthan ani cheptam ante manaki general ga idu variki ekado cinema vallu producers lekapothe vallu brokers edo roles isthan ani cheppesi chaala mandi aadu vallu toti chaala aadukuni vallu edo extra artist lo junior artist lu gane migili povtaru ani manu ennam ee ammayi dwara malli manaku ardham ayyadu entante aa vyavastha inka aagala ఇంకా వ్యవస్థ నడుస్తూనే ఉంది ఆడవాళ్ళని ఇంకా యూటిలైజ్ చేసుకుని ఏదో చేస్తాను అమ్మాయి ఏదో రోల్ కోసం ఏదో ట్రై చేసుకుంటుంది అమ్మాయి కొంచెం దాన్ని నేను మంచి సెలబ్రిటీ ఆ వర్డ్ సెలబ్రిటీ అన్నది నిజంగా హుషార్ ఇట్స్ ఎంత సిక్ అయిపోతుంది అంటే అది మొన్న కొద్దీ సిక్ అవుతుంది అది మార్చిలోకి వెళ్ళే పరిస్థితి అవుతుంది సెలబ్రిటీ అనే ట్యాగ్ నాకు ఏదో రకంగా రావాలి నాకు ఒక గుర్తింపు రావాలి గుర్తింపు అనేది ఎట్లా వస్తుంది అయితే సోషల్ మీడియా పోనీ సినిమాకి తీసేవి ఏమైనా పెద్ద పెద్ద సీరియల్స్లోనూ ఓటీపీలో ఉండేటువంటి సీరియల్స్ అంటే కాదు అతను తీసే యూట్యూబ్లో ఉండేటువంటి సీరియల్స్ బట్ అఫ్ కోర్స్ అట్లా కూడా మంచి గుర్తింపు ఉంది నేను నో డౌట్ అతను తీసే షోస్ కూడా మంచి గుర్తింపు ఉండే షోస్ ఇట్లా ఇంకా ఎంతమంది ఆడవాళ్ళతో అతను వాళ్ళు ఇట్లా ప్రవర్తించి ఉండాలి ఒక అమ్మాయితో అయితే అనుకోవచ్చు సార్ ఒక అమ్మాయిని కాదు వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఆడవాళ్ళతో వాళ్ళు ఇదే రకంగా వ్యవహరించి ఉండాలి ఇదంతా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి సార్ ఒక అమ్మాయి బయటకు వచ్చింది సీరిటంగా ఇంకో కొంతమంది బయటకు వస్తారు ఇప్పుడు నాకు కూడా అన్యాయం జరిగింది నాకు కూడా అమ్మాయి అన్యాయం జరిగిందని చెప్పేసేసి అమ్మాయికి ఎందుకు ఏ సీరియల్లో అవకాశం ఇవ్వాల ఇప్పుడు అవకాశం ఇచ్చారు అమ్మాయి ఖచ్చితంగా మనకి న్యూస్లో కూడా లేకపోతే అమ్మాయి ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో రాసి ఉండేది ఏమైనా రాసి ఉండేది నాకు ఒక సీరియల్ అవకాశం నథింగ్ ఈజ్ దేర్ యాస్ సచ్ అమ్మాయిని ఏం లైమ్ లైట్లోకి తీసుకురాలా కాకపోతే అమ్మాయిని వాడుకున్నారు అమ్మాయిని వాడుకుని అమ్మాయిని నిదానం చూసుకో అని చెప్పేసి వదిలేసేసి తప్పించి వెళ్ళిపోవటం అనమాట అది నిజంగా డెలిబరేట్ షీటింగ్ అది దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ ఎ పనిష్బుల్ అఫెన్స్ ఖచ్చితంగా పెద్ద పనిష్మెంటే ఉంటుంది దాంట్లో లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే ఇంకా అంతకన్నా పెద్ద పనిష్మెంట్ ఏమి ఉండదు ఎలాగో విచారణ జరుగుతుంది కాబట్టి అసలు ఏం మేబీ ఎంత ఎన్ని ఎంత టైం తీసుకుంటారో మనకైతే ఐడియా లేదు కానీ విచారణ ఇది మాకు ఇట్లా కాదు ఉషా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రేప్ కేసెస్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఫాస్ట్గానే వితిన్ వన్ ఇయర్లోనే అంటే జడ్జెస్ జుడిషియల్ సిస్టమ్ తీసుకునేటప్పుడు వితిన్ వన్ ఇయర్లోనే వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లోనే తీసుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఈఎంఐ కేసు కూడా రేస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసులో తీసుకుని వెంటనే విచారణ జరిగితే కనుక ఒక మోరల్ జరిగింది ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది ఇంట్రాగేషన్ ఉంది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది దీంట్లో చూద్దాం సార్ ఈ కేసుకి సంబంధించి నిజానిజాలు ఏంటో బయటికి రావాలని కోరుకున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్